วัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม AutoCAD เวอร์ชัน2016เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้นักศึกษาได้นำความรู้ในส่วนนี้ไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็เอ่ออำนวยความสะดวกในงานทางวิศวกรรมแล้วก็งานทางสถาปัตยกรรมนะครับในส่วนของโปรแกรมเขียนแบบทางคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรม AutoCAD นี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการเขียนแบบมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องมือที่อยู่ภายในโปรแกรมนี้ก็จะมีค่อนข้างให้เลือกใช้หลากหลายนะครับประกอบกับการแก้ไขงานต่างๆนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการใช้งานนะครับโปรแกรม AutoCAD นี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะประยุกต์กับโปรแกรมอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการที่จะนำแบบแปลนของเราเนี่ยไปนำเสนอก็จะสามารถใช้ร่วมหรือว่าประยุกต์ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้นะครับในส่วนของความสามารถของโปรแกรม AutoCAD นี้โดยส่วนหลักๆแล้วการเขียนแบบงานทางทางวิศวกรรมเนี่ยก็จะมี2ลักษณะคือเป็นงานเขียนแบบในเชิงระนาบ x y นะครับหรือว่างาน2มิตินะครับซึ่งซึ่งจะใช้กันโดยแพร่หลายนะครับเนื่องจากโปรแกรม AutoCAD นี้สามารถที่จะสร้างชิ้นงานแบบกำหนดได้ตามความซับซ้อนที่เ,เพิ่มขึ้นตามลักษณะของงานนะครับแล้วก็งานลักษณะของงานนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมากนะครับสามารถรองรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้แล้วก็นิยมไปใช้ในงานก่อสร้างนะครับส่วนภาพในลักษณะของ3มิติ AutoCAD นี้ก็มีความสามารถในการเขียนลักษณะภาพของ3มิติได้นะครับแล้วก็ให้มิติที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของการกำหนดแสงและเงาก็สามารถที่จะทำได้ใกล้เคียงกับสภาพของจริงด้วยนะครับนอกจากการเขียนแบบในรูปแบบของภาพ2มิติแล้วแล้วก็3มิติแล้วนะฮะโปรแกรม AutoCAD ก็ยังสามารถที่จะเขียนภาพเป็นไอโซเมติกได้นะครับซึ่งการเขียนภาพในลักษณะของไอโซเมติกนี้ก็จะเขียนได้ง่ายเช่นกันนะครับเพราะว่าการกำหนดแนวแกนที่มีให้ในโปรแกรม AutoCAD นี้ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกในการสร้างภาพสามิตสร้างภาพไอโซเมติกนี้ก็ได้นะครับส่วนลักษณะของการสร้างภาพในเรื่องของการพรีเซนเทชันหรือว่าการนำเสนองานนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรม AutoCAD เนี่ยยังสามารถที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้นะครับซึ่งซึ่งโปรแกรมร่วมเหล่านี้แหละจะเป็นโปรแกรมที่เรานำไปใช้นำเสนองานให้กับลูกค้านะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปได้นะโปรแกรมอื่นๆนะครับที่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม AutoCAD ได้นี่ก็จะมีทั้งโปรแกรม Microsoft VCO นะครับ Adobe Illustrator นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากเลยก็คือโปรแกรม 3D Max นะครับซึ่งโปรแกรม 3D Max เนี่ยเราจะ Import ไฟล์ที่เป็นนามสกุล .dwg นะครับก็คือโปรแกรมไฟล์ของนามสกุล AutoCAD เนี่ยนะฮะที่เป็นรูป3มิติเนี่ยเข้ามาใช้งานแล้วก็ตกแต่งสีสัน
นะครับให้ให้ให้มีความสวยงามนะครับเพราะว่าจากการเขียนรูปห้องรูปอาคารนั้นโปรแกรม AutoCAD นี้จะสามารถเขียนเขียนได้ง่ายกว่านะครับแล้วเราก็จะ Import ไฟล์จากโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเข้ามาเพื่อเในส่วนที่จะเพิ่มเติมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราก็เอามาเพิ่มเติมได้ในโปรแกรม 3D Max นะครับก็ก็ทำได้ง่ายคือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม AutoCAD แล้วก็โปรแกรม 3D Max นะครับจากนั้นเราก็จะนำเสนองานหรือว่าแบบอาคารด้วยด้วยโปรแกรม 3D Max อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ร่วมกันค่อนข้างหลากหลายก็คือโปรแกรม SolidWorks นะครับโปรแกรม SolidWorks เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในงานทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือว่างานทางอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งโปรแกรม SolidWorks เนี่ยเหมาะแก่การสร้างงานในลักษณะของงาน3มิตินะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนนะครับที่มีความโคง้งมีความซับซ้อนค่อนข้างมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถที่จะ Import ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเข้ามาในโปรแกรมของ SolidWorks ได้แล้วก็นำไปสร้างเป็นชิ้นงาน3มิติด้วยโปรแกรม SolidWorks อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้ชิ้นเราปรับแก้ชิ้นงานมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับเอาละครับหลังจากที่อาจารย์ได้เกริ่นนำในส่วนของอคุณสมบัตินะครับของโปรแกรม AutoCAD นะครับแล้วก็การใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาทำความรู้จักในส่วนประกอบของโปรแกรม AutoCAD ในเวอร์ชัน2016กันนะครับว่าหน้าตารูปร่างของโปรแกรม AutoCAD นี้มีหน้าตายัางไงบ้างนะครับหลังจากที่เราคลิกมาที่ไอคอนของเจ้าโปรแกรม AutoCAD 2016นี้แล้วนะครับเ,เราก็จะเห็นแถบเมนูต่างๆนะครับที่แสดงขึ้นบนหน้าจอของเรานะครับในฝั่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นในส่วนของ get started นะครับก็คือเราจะเริ่มต้นทำงานด้วยการ open file นะครับนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์จากการจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับที่เราบันทึกเอาไว้ว่าเราจะเลือกชิ้นงานตัวไหนขึ้นมาใช้งานนะครับครับหลังจากที่อาจารย์ได้แนะนำเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรม AutoCAD เพื่องานทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมต่างๆนะครับที่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม AutoCAD ได้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft VCO SolidWorks นะครับ Adobe Illustrator แล้วก็โปรแกรม 3D Max เพื่อใช้ในการนำเสนองานต่างๆนะครับเราก็จะมาเข้าสู่การเริ่มต้นเขียนแบบกันนะครับก่อนที่เราจะทำการเริ่มต้นเขียนแบบนั้นอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรม AutoCAD ก่อนนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาสู่โปรแกรม AutoCAD แล้วก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรม AutoCAD ตามหน้าจอนี้นะฮะในเบื้องต้นแล้วส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านี้เราจะเรียกว่า Workspace นะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะเขียนชิ้นงานเขียนวัตถุนะครับหรือว่าเราจะทำการดัดแปลงแก้ไขวัตถุต่างๆนะครับหรือว่างานที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับการเขียนงานนะครับ
ด้านบนซ้ายมือนะครับเป็นอักษรตัว A ตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันเมนูในแอปพลิเคชันเมนูนี้ก็จะเป็นการรวบรวมคำสั่งที่ใช้งานนะครับกับไฟล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น new นะครับเป็นการสร้างงานเขียนแบบขึ้นมาใหม่นะครับ open เป็นการเปิดไฟล์งานที่เราเคยใช้งานแล้วก็บันทึกไว้ในฐานข้อมูลภายในตัวคอมพิวเตอร์หรือไม่หรืออาจจะเป็นฮาร์ดไดรฟ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการบันทึกไฟล์ข้อมูลนะครับการ Export ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Export ไปในรูปของ PDF ไฟล์นะครับหรือว่าเป็น Format ไฟล์อื่นๆนะครับหรือว่าพวกโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกันกับ AutoCAD ได้นะครับแล้วก็ Publish นี่ก็สามารถที่จะส่งอีเมลได้ลบหรือไม่ก็จะสามารถส่งไฟล์ที่เป็นในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งไปยังปลายทางได้นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นงานพล็อตนะครับหรืองานปริ้นนะครับปริ้นงานออกมานะครับจนไปถึงกระทั่งการปิดโปรแกรม AutoCAD นะครับก็จะมีไอคอน close นะครับในส่วนข้างล่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแอปพลิเคชันเมนูถัดมาจากแอปพลิเคชันเมนูก็เป็น quick access to bar นะครับก็หน้าที่หลกัหลกๆก็จะคล้ายๆแอปพลิเคชันเมนูนะครับเพียงแต่ว่าจะมีไอคอนต่างๆนะครับที่แสดงไว้ข้างบนแล้วก็สามารถที่จะคลิกใช้งานได้สะดวกเลยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันเมนูนะครับข้างบนก็จะมีมี new นะครับเป็นการสร้างไฟล์งานเขียนแบบขึ้นมาใหม่นะครับมี open นะครับมีการบันทึกไฟล์ข้อมูลมี save งานนะครับมี plot งานนะครับแล้วก็มีแถบที่เป็น undo นะครับ redo นะครับก็แถบ Quick Access เมนูนี้ก็จะสะดวกในการใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับถัดมานี้ด้านขวามือนี้จะเป็น Title Bar นะครับเป็นแถบที่แสดงชื่อของไฟล์งานนะครับตรงนี้ไฟล์ตรงนี้ก็จะชื่อว่า bent.dwg นะครับนามสกุลของไฟล์ที่เราจะใช้เขียนแบบนี้ก็จะเป็นนามสกุล .dwg นะครับหรือว่า drawing นะครับชื่อไฟล์นี้ชื่อว่าเบนนะครับข้างล่างนี้นะครับจะเป็น ucs icon นะครับก็เป็นการเขียนแบบในระนาบ xy นะครับคือ,อการแสดงแบบในลักษณะ2มิตินะครับแล้วก็ในงานเขียนแบบที่เป็น3มิติก็จะมีแนวแกนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นแนวแกน Z นะครับก็เราจะเขียนแบบในลักษณะของ3มิติเพื่อจำลองภาพงานเขียนแบบให้สมจริงมากที่สุดนะครับถัดมานะครับข้างล่างนี้จะเห็นตัวอักษรว่า command ในตรงนี้จะเป็น command line นะครับ command line นี้มีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับในการที่จะป้อนคำสั่งแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกขั้นตอนต่างๆในการทำงานในแต่ละสเต็ปนะครับว่าเราจะพิมพ์คำสั่งในการเขียนแบบไปในลักษณะไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นเราเขียนแบบโดยใช้คำสั่ง line นะครับเราก็จะพิมพ์คำว่า line เข้าไปนะครับแล้วก็กด enter นะครับนะครับก็ต
รงนี้ก็จะเขียนว่า line specify first point ก็คือให้ระบุจุดแรกนะครับของการเขียนนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับก็ลากไปทางขวานะครับถ้าถ้าในเขามาลายก็จะเขียนบอกว่า line specify next point ก็คือจุดถัดไปจะเอาเป็นจุดไหนสมมุติว่าจุดถัดไปเขียนไปอีกในระยะ60เมตรนะครับเราก็พิมพ์60เข้าไปนี่ครับจุดถัดมาก็จะเป็นระยะที่60เมตรจากจุดแรกนะครับคอมมานด์ไลน์จะมีประโยชน์ใช้ค่อนข้างที่จะมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็บางครั้งเราจะใช้คำสั่งแบบย่อนะครับหรือว่าเป็นวิธีการแบบช็อตคัทนะครับในการป้อนคำสั่งสั้นๆแล้วก็สามารถสร้างเส้นได้เลยตะกี้อาจารย์อาจจะพิมพ์เต็มๆว่าลายนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอักษรย่อที่ใช้แทนลายก็คือ L นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ป้อนคำสั่งที่คอมาลายตรงนี้นะครับว่า L แล้วก็กด Enter ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็น line specify first point ก็คือจุดแรกมาลงตรงไหนนะครับแล้วก็จุดถัดมาระยะ30เมตรพิมพ์30เข้าไปข้อ enter ครับก็จะรวดเร็วเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น vertex นะครับ vertex นี้จะเป็นจุดที่เป็นส่วนประกอบของเส้นที่เขียนขึ้นมานะครับสมมุติว่าอาจารย์มีเส้นสร้างเส้น polyline ขึ้นมานะครับหนึ่งเส้นนะครับจุดนี้นะครับอาจารย์คลิกที่เส้น polyline นะครับคือเส้นที่ต่อเนื่องกันจุดตรงปลายนี้ก็จะเป็นสามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นี่จะเป็นจุด vertex นะครับของวัตถุที่เราเขียนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นจุด vertex ที่อยู่ตรงช่วงกลางนะครับสามารถปรับแก้ได้นะครับเลื่อนระยะได้นะครับในส่วนของเมนูด้านบนนี้นะครับริบบอนนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะริบบอนนี้ก็จะเป็นแถบเครื่องมือที่รวบรวมคำสั่งนะครับที่ใช้งานจากโปรแกรม AutoCAD นะครับในริบบอนตรงนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะวาดวัตถุต่างๆนะครับหรือภาพต่างๆอาจารย์จะยกตัวอย่างนะฮะด้านบนนี้ก็จะเป็นช็อตคัทของคำสั่งลายนะครับเวลาเราจะสร้างเส้นมีโพลีลายนะครับเส้นที่เป็นลักษณะของเส้นต่อเนื่องนะครับการสร้างวงกลมนะครับการสร้างวงกลมการสร้างเส้นโค้งต่างๆนะครับ Rectangular นี่ก็จะเป็นการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับเอลคลิปส์นี่จะเป็นการสร้างวงรีนะครับแฮชแฮชนี่ก็จะเป็นการแรงเงานะครับซึ่งข้างล่างของรอนี้ก็จะมีคำสั่งที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนัทการสร้างวงกลมในลักษณะที่มีเป็นโดนัทนะครับมีการสร้างรีเจียนนะครับการสร้างวัตถุที่มีขอบเขตนะครับมีการสร้างเส้น construction line นะครับเหมือนยกตัวอย่างเช่นการสร้างห้องห้องหนึ่งนะครับเป็นลักษณะการบอกแนวแนวเส้นหรือว่าตีกรอบ
ของของวัตถุที่จะทำการก่อสร้างนะครับนะครับแล้วก็จะมีการมีแท็บของ modify นะครับเช่นก็คือการแก้ไขหรือว่าปรับแก้ชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็น move การเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับการ rotate ซึ่งเราก็จะหมุนวัตถุนะครับการ trim trim นี้ก็คือตัดขอบที่เป็นส่วนเกินออกนะครับหรือว่าส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับ erase นี่ก็จะเป็นการลบนะครับลบชิ้นงานลบวัตถุนะครับ copy นะครับ copy ก็จะสามารถคัดลอกวัตถุเพิ่มขึ้นได้ทีละชิ้นนะครับส่วน mirror นี้ก็จะเป็นเหมือนภาพที่เป็นกระจกสะท้อนนะครับ fillet นี่ก็จะเป็นการสร้างโค้งนะครับตรงมุมนะครับสร้างมุมโค้งนะครับ explode นี่ก็จะเป็นการระเบิดไฟล์นะครับหรือว่าระเบิดบล็อกนะฮะให้ให้แยกออกมาเป็นเส้นแต่ละเส้นนะครับแยกกันไปนะครับ stretch นี่ก็จะยืดวัตถุออกไปนะครับ scale scale ก็คือการขยายมาตราส่วนนะครับจากสมมุติว่าเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเพิ่มขนาดให้เป็นขนาด2เท่าของวัตถุเดิมก็สามารถที่จะทำได้นะครับ Array นะครับ Array นี่ก็เป็นการคัดลอกนะครับวัตถุแต่ว่าเราจะคัดลอกวัตถุหลายหลายชิ้นอาจจะเป็นในแนวดิ่งหรือว่าแนวนอนนะครับนะครับข้างล่างก็จะเป็นคำสั่งหยิบย่อยเพิ่มเติมขึ้นมาครับแล้วก็จะมี annotation annotation จะเกี่ยวกับเรื่องของการการบอกระยะนะครับบอกระยะของวัตถุนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ก็จะบอกระยะนะครับตรงนี้สาสิบห้าเมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียน multi line text ก็คือเขียนข้อความนะครับอธิบายนะครับว่าลักษณะของงานเขียนแบบหรือว่างานก่อสร้างที่เราต้องการที่จะทำเนี้ยมีรายละเอียดยังไงบ้างก็เป็นการเขียนตัวหนังสือนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอการเขียนตารางต่างๆนะครับลีเตอร์นี่เป็นตัวชี้นะครับชี้แล้วก็บอกรายละเอียดของวัตถุนะครับบอกระยะบอกชื่อนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับนี้ก็จะเป็นเลเยอร์นะครับเลเยอร์นี้เราจะใช้ในการแยกประเภทของชิ้นงานนะครับยกตัวอย่างเช่นงานเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าอย่างนี้นะฮะเราก็อาจจะแยกเป็นเลเยอร์หนึ่งนะครับงานเขียนแบบแปลนสุขาพิบาลหรือว่างานเขียนแบบโครงสร้างเราก็อาจจะกำหนดเป็นวัตถุอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับเวลาที่เรานำเสนองานเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการที่จะเห็นงานของส่วนงานสุขาพิบาลนะครับเราก็จะปิดเลเยอร์นะครับของงานที่เป็นงานสุขาพิบาล
ออกไปนะครับให้เหลือเห็นแต่ส่วนของเลเยอร์อื่นนะครับงานเซนิทารีเราอาจจะปิดไฟตรงนี้นะครับไฟนี้ก็จะ turn off แล้วนะครับก็คือปิดนะครับก็งานสุขาพิบาลก็จะไม่มีปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะครับก็จะยังเห็นงานเขียนชนิดอื่นอยู่แต่ว่าการปิดเปิดปิดเลเยอร์นี้ก็ไม่ได้เป็นการลบข้อมูลออกนะฮะถ้าเราเปิดไฟดวงนี้ขึ้นมาใหม่เลเยอร์ของงานชานิทารีหรือว่างานสุขาพิบาลนี้ก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นบล็อกนะฮะนะครับบล็อกก็จะเป็นการสร้างวัตถุสำเร็จเอาไว้แล้วยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการที่จะสร้างประตูหรือว่าหน้าต่างขนาดมาตรฐานต่างๆกันไว้นะครับเก็บเอาไว้เป็นบล็อกแล้วการเขียนบล็อกขึ้นมาจะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรดังนั้นถ้าเราเขียนรูปแบบมาตรฐานของประตูหน้าต่างไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในฐานข้อมูลไว้เนี่ยครั้งต่อไปเราไปสร้างบ้านหรือว่า,ามีงานก่อสร้างอาคารหรือสำนักง,งานอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเรียกใช้บล็อกที่เราทำสำเร็จเอาไว้แล้วเนี่ยมาใช้ได้โดยอัตโนมัติเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำการเขียนหรือว่าวาดพวกประตูหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับเราเรียกใช้งานประตูหน้าต่างแบบสำเร็จมาได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำนะครับหรือว่าเป็นขนาดของกระจกต่างๆขนาดของออขนาดของของหลังคานะครับขนาดของออพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างออกมาเป็นบล็อกก็ได้นะครับเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลถึงเวลาเราก็เรียกออกมาใช้ได้เลยนะครับครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของแท็บที่เป็นอินเสิร์ตบ้างนะฮะแท็บที่เป็นอินเสิร์ตนี่ก็จะเป็นการรวบรวมคําสั่งการสร้างแล้วก็แก้ไขพวกบล็อกต่างๆนะครับแล้วก็การกำหนดคุณสมบัติของชิ้นงานนะครับเรื่องของการอ้างอิงไฟล์นะครับการ Import หรือว่านำเข้าไฟล์ต่างๆจากจากภายนอกหรือว่าเป็นการลิงก์นะครับไฮเปอร์ลิงก์ลิงก์ลิงก์ไฟล์เข้ากับพวกฐานข้อมูลภายนอกนะครับนะครับการ create box นะครับแล้วก็การให้รายละเอียด attributes นะครับรวมไปจนถึงการปรับแก้ block นะครับอาจจะแทรกบางไฟล์ข้อมูลได้นะครับ attach ไฟล์บางตัวเพื่อเป็น r e f e r e n c e หรือว่าอ้างอิงจากภายนอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแท็บที่เป็น insert นะครับเรามาดูแท็บถัดมาเป็น annotation นะครับเป็นแท็บที่รวบรวมคำสั่งการปรับส่วนต่างๆให้มีขนาดเท่ากันในแต่ละ viewport นะครับก็ส่วนนี้ก็ได้แก่พวกตัวอักษรต่างๆนะฮะเป็น text เป็นเส้นแล้วก็ตัวเลขบอกขนาดหรือว่า dimension นะครับนะพวกนี้จะเป็นส่วนของการปรับแก้ dimension นะครับมีสไตล์ของ dimension มีเอ่อนะฮะเนี่ย
รูปแบบของดิเมนชันก็บอกได้หลายลักษณะนะฮะนะครับก็สามารถที่จะมา manage dimension style ได้นะครับเลือกได้ว่าอยากจะใช้ลักษณะของ dimension ในรูปลักษณ์แบบไหนนะครับก็นี่ก็เป็นลักษณะของการปรับแต่ง text นะฮะก็ฟอนต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีฟอนต์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งทางโปรแกรมของ Autodesk เนี่ยได้ได้จัดสรรมาให้หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมไปแล้วแต่ก็จะมีบางส่วนที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยหรือว่าเป็นตัวฟอนต์อักษรอื่นๆนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องก๊อปปี้ฟอนต์ต่างๆมาลงไว้ในโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะสามารถอ่านตัวอักษรได้นะครับเพราะว่าบางบางไฟล์เนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็จะไม่สามารถอ่านข้อความได้นะครับเราอาจจะมีความจำเป็นต้องก๊อปปี้ฟอนต์มาเก็บไว้ในตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็สามารถบอกปรับแก้ขนาดของตัวอักษรได้นะฮะก็จะเป็น leaders ก็ครับแท็บหลักๆนี่ก็จะมีแท็บ home นะครับที่จะเป็นแท็บสร้างวัตถุหรือว่าสร้างเส้นต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแท็บของในส่วนของการ insert นะครับ insert พวกบล็อกต่างๆนะครับพวกไฟล์งานที่เราต้องการที่จะอ้างอิงไปถึงนะครับหรือว่าการ import ไฟล์จากภายนอกเข้ามาใช้ในโปรแกรม AutoCAD นะครับรูปภาพต่างๆนะครับหลังจากที่เราเทราบแท็บหลักๆแล้วที่จะใช้งานเบื้องต้นก็เราจะมาทำการกำหนดค่า snap setting นะครับซึ่งจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับในส่วนของ snap mode คลิกตรงหัวลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกซ้ายมาก็จะเห็น polar snap กับ grid snap นะครับให้มาที่แถบของ snap setting คลิกซ้ายเข้ามานะครับมาคลิกตรง Object Snap นะครับ Object Snap นี่จะช่วยในการลากเส้นหรือว่าเคลื่อนย้ายวัตถุให้สะดวกขึ้นนะครับโดยโดยในที่นี้ก็จะมีสัญลักษณ์ประกอบนะครับขึ้นบอกว่า Cross Hair เนี่ยเนี่ยครับจะอยู่ที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปตรงนี้นะครับมีนะครับมีมี end point นะครับเห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ end point อยู่ตรงตรงตรงปลายนะครับนะครับแล้วก็มี mid point อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับก็จะง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาวัดระยะว่าตรงนี้ห่างตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็ต้องมานั่งหารว่าช่วงหึงกลางอยู่เท่าไหร่ snap setting เนี่ยจะจับจุดนะฮะที่อยู่ในช่วงตรงกลางให้เลยนะครับโดยจะมีนะฮะเป็นสัญลักษณ์นะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมในช่วงตรงกลางนะครับก็คลิกซ้ายจับมาเลยเลยที่ end point ง่ายฮะแบบนี้จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับเรามาตั้งค่าตรง Object Snap Setting ตรงนี้นะฮะที่เราจะใช้ก็จะมี End Point นะครับมี Mid Point นะครับมี Center ของวงกลมนะครับที่จะให้จับณจุดที่เราต้องการนะครับมี Intersection เป็นเส้นตัดนะครับมี Extension นะครับยืดระยะไปหาวัตถุเป้าหมายนะครับแล้วก็ Perpendicular นี่เป็นเส้นที่ตั้งฉากนะครับ
นะครับเราก็จะคลิกโอเคนะครับเราใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็น Polar Setting นะฮะเป็น Polar Tracking นะครับในที่นี้เราจะใช้มุมที่45องศานะครับถ้าเราต้องการความละเอียดมากขึ้นก็อาจจะใช้มุมที่15องศานะครับในที่นี้อาจารย์จะเลือกใช้เป็น45องศาแล้วกันนะครับก็คลิกคลิกโอเคนะครับ